你个林一中，不请自来就算了，还真把这当自己家了。姑母，我全都收拾好了，你要检查一下吗？不用，你随便吧。我可不是一个随便的人。对，你不是随便的人。我去随便弄点喝的。嬷嬷，我也要喝。自己家就算了，还把我当佣人一样使唤，开什么玩笑？还说给你弄点喝的，想得美，气死我了！嗯、木木，今天是我搬来的第一天，这是你给我泡的第一杯水。你想多了，这是给我自己的。就给我喝一口行不行啊？这是女人喝的，你喝干什么？你别骗我了，我又不是没见过，我也可以喝。我都已经喝过了，你还想喝啊？对啊，就是因为你喝过了，所以我才想喝呀。我想理解你啊，所以你喝过的东西我都想尝一下。想理解我？开什么玩笑？你想喝？给你！我我我！天哪！对不起对不起对不起！天哪，很烫的，快把衣服脱了！对不起对不起对不起！你快脱了，你快脱了呀你！对不起，对不起，我红了，对不起，我真的不是故意的，都红了，对不起啊，天哪，我真的不是故意的，我我我，对不起。林一中，你个大三，赶紧把衣服穿上。不是你让我脱的吗？我让你脱你就脱。你让我脱，我能不脱吗？我让你回家，你怎么不回？林一中，我已经忍你三个小时了，把这当你家不说，还把我当佣人一样使唤。对我刚才就是故意泼你的，怎么了？衣服我赔你，我还赔得起。还有，明天我就找人把你的东西全部都扔出去。你，你给我滚蛋！滚蛋！林正，你人呢？我洗澡呢。天哪！总裁林玉洲与女星夏琳在试衣间大秀恩爱，粉丝直呼木已成舟 ，CP 大肆发糖。不行不行，再这么下去，木估计就真的成舟了。林玉洲，你走吧。不行，外边有人。谁啊？今天我来的时候就已经观察到了，有几个狗仔在你家楼下蹲点。你想，要是这么晚了，你把我给赶出去？那明天新闻的头条就是“木已成舟 ”CP 作文作诗。你不是有文吏吗？你可以让文吏把他们全部搞定。木木，文吏也是人呐、啊，他也要休息的，他也要有时间去追求爱的。追求爱？对啊。木木，你看，文吏都已经去追求真正的幸福了，那我们是不是也可以去？行，算你狠。我牺牲我的房间给你，我去睡客房。木木，晚安。
我的牙刷，你刚才用的是我的洗面奶，我刚才就想告诉你了，你又不让我把话说完。行，算你狠。林医生，我那套硬术护肤品呢？怎么不见了？都在下边柜子里。我告诉你，这是我每天都要用的，你不许乱动。知道了，气死我了！木木，你稍微快点啊，我一会儿还要洗澡呢。你家门密秒多少？六位数。哪六位？你发红包，我告诉你、啊。一八零七一六。你怎么知道？哼。一八年，你因为连续出演了吴强导演的影视作品而获得了最佳新人奖，那也是你从业以来获得的第一个在业内有极高认知度的奖项。零七一六，就是你得奖那一天。我是不会忘记，你得奖的时候站在讲台上边，拿着奖杯说着获奖感言。那个时候的你实在太光彩夺目了，其他人根本就比不上。那个呢，只是一个很小的奖项。你怎么知道？不对啊，林立洲，你在多久之前就认识我了？木木，吃饭的时候说话，对胃不好，别说话了。我不吃了，我要走了。肚子饿的时候，喝个百一年就行了。是这个，不好意思啊。谢谢啊，谢谢。你为什么不放弃、啊？因为我。不好意思、啊，五、四、三、二，你为什么不放弃、啊？因为我爱他，就算他跟陌人在一起，又怎么样
。我喜欢他，喜欢了这么多年，他开心、难过、伤心的样子我都见过。从他第一次拿到考试通行，从他第一次成功拿到面试通知，都是我陪在他身边。可是全都让那个人渣的出现改变了。他凭什么？啊？他凭什么？呃，楚言先休息一下，来来来，让演员先休息一下。子燕，你们去那儿休息吧。对了，哥，家里刚才给你打了好几个电话，我都没敢接。喂，老头找我干嘛？小楚总，老爷子没什么事儿，就是想你了。谁想他了？<笑>老头声音这么中气十足，看来是没什么事。那我先挂了，我还有工作。哎，小楚总，这周有空还是回来吧，陪老爷子吃个饭也好。行，我看看行程。哎。哥，刚刚管家来电话说，老爷子心脏病突发，被送去医院抢救了。帮我们打听请假。医生，我们老爷子的病情……啊，小楚总来了，老爷子正在休息。医生，这是我们家小楚总，有什么情况你就直说吧。好的，病人呢是因为劳累过度引发的这个心脏病突发，经过抢救啊，情况已经好转。不过还是需要住院观察一段时间，这段时间千万不能继续劳累，啊，需要静养。好，谢医生。啊，不用。小楚总，公司前段亏损严重，老爷子每天加班，几乎就没怎么睡过一个好觉。上次给你打电话的时候。老爷子就发过病，不过吃过药之后就好了。老爷子也就不让我告诉你。老爷子说，就是硬撑，也得撑过去，不能让自己一辈子的心血都白费了。这已经不是第一次了，他这不是胡闹吗？他以为自己年轻呢，心血心血，难道他就没有其他东西了吗？小楚总。要说老爷子更重要的，还是你呀、啊！留着这个公司，也是为了你。即使将来你不演戏了，也能衣食无忧，安安稳稳的生活。小楚总，你去看看老爷子吧，我去问问医生，看还有什么地方需要注意的。这下可真要变成老头了。我的身体不打紧，都老毛病了。抢救还老毛病？你可不可以不要再管公司那些乱七八糟的事情了？怎么说都是我这辈子的心血，要放下。谈何容易？但这公司现在太传统，太老套了。我现在演戏也能挣钱，不会让你以后老了没钱花。我要钱，不要你啊！我以前好像也说过这样的话。
可知道当年你是跟我志齐才做的演员，但你不能永远逃避吧？我的身体也不如以前了，接下来公司会慢慢缩减业务，不图赚什么钱，只要能安稳的度过就好。你呀、啊，去干你自己想干的事儿。你老子我这辈子，至少做了我想做的事。虽然可能最后会一无所有，但好歹我也做过了，也成功过。你是我的儿子，你可不能这么没有出息、漫无目的的逃避下去啊！后夏林就应该多演点这种戏啊！好好好、啊，我知道了，导演。你自己的艺人，你就多上点心。好的好的好的好的好的好的。衣服给你们，今天辛苦了。应该的，你们也是辛苦了。哎，对了，今天男主戴的那条领带是什么牌子的？我觉得挺好看的。住在一起后，人气属性开始展现了。嗯，回头我把那个店的地址给你，你可以直接去店里看。嗯，好，谢谢啊。那我先过去了。哎，你的包，谢谢。江姐，啊，怎么回事啊？哦，嗯，事发突然，不是。夏小姐，老板喝醉了，不好意思，能麻烦您来一趟吗？江姐，我现在有一个很急很急的事儿，那个你就帮我解决，我现在再跟你解释，啊，下次再解释。哎，你我走了啊？你去哪儿啊？我就先走了。人呢？喂，稳特助，我到了，你们在哪儿呢？怎么没看到你们？哦。哎，老板，没事吧？他怎么了？怎么喝成这样？这次公司的危机处理得很顺利，老板和陈总一开心就喝多了。是一栋楼，对对对，那是一栋楼，是是是，行，让他交给我们，别管了。那是一盏灯。对对对，你你快回去吧啊！那我送陈总回去了，回去吧，慢点啊！哎，慢点。哦，哎，回去。行，没事吧？嗯。啊，没事吧？没事。啊。嗯。哎，慢点。哎，你怎么喝这么多？慢点，慢点，慢点啊！慢点儿，我帮你，我帮你，我帮你啊！好了，我，我们不是要回家吗？对，我们现在就回家，现在就回家啊！啊啊啊！怎么了？方向盘呢？你的方向盘呢？我要开车回去，我总得有个方向盘吧，对不对？我的方向盘。你的方向盘就在你前面，你伸手就能够到，看到了吗？就在你前面。啊。对，就在这儿。在这儿啊！抓住它就可以开车。我知道我会开车。拜拜，那我先走了。拜拜，路上小心。家楼下啊,啊，我我我那个，别说了，没事，来上车，我载你回家。好，上车啊，哦、上车。
别动啊！嗯，哎呀，喝这么多，临终我们到家了。走，哎呀，走，你怎么喝这么多呀你？那，那，慢点，那。这么沉呢？喝这么多，难受了吧？真是，喝那么多酒，真是活该。翻过来，那太沉了你。这边，过来。累死我了。你干什么？怎么了，默默？我告诉你啊，你喝醉了，我可怕，我把持不住，小心我占你便宜。说到这儿你就精神了，你就醒了？没醒。
老板，楚总昨天晚上心脏病突发，被送进医院，现在已无大碍，只需要调养。伯父，现在精神怎么样？老头，给你送饭了。嗯，老林。你怎么在这儿？我来看看伯父，身体怎么样？看到他没事，我就放心了。嗯，快回去吧，你大早就来了，公司里还有一堆事儿吧？快处理自己的事儿。伯父，那我就先走了，我再回去跟奶奶汇报一下。回去跟你奶奶好好说，让她别担心。好，我出了院就去看她。好，伯父你好好休养。我走了。老头，我送他。你爸公司的事我都听说了，有没有什么我可以帮忙的？不用了，我决定回公司帮忙。你不演戏了？嗯，我打算演完这一部之后就出山了。这么快就放弃了？不像你的风格。也不是放弃，我只是不想看到身边的亲人因为生病，甚至是离世，发现自己不能陪在他们身边。那，你千万别安慰我。我跟老头斗了这么多年呢，只突然觉得没意思了。还有我最近发现我不怎么喜欢演戏，顺便换个行业试试看喽。我以为你很喜欢演戏呢，还行吧。你还记得我们认识的时候，我很喜欢摄影吗？想当个职业摄影师，阴差阳错当了演员，发现自己还蛮有天分的，就一直这么干下去了。这么说的话，你有没有想过把演戏和摄影，在公司运营的方面结合一下？不是吧，这么快就有想法？呃，就是说，哎呀，你先接手公司嘛，熟悉一下，看看有什么契合点，有什么事直说，我一定会帮你。行了，我会试试看的，也不至于到山穷水尽了。而且老头也说了，再不济，我们一老一小。至少还有住的地方。哎，对了，嗯嗯，我昨天在夏林家楼下看到你们俩。嗯，李周，夏林是一个好女孩，她从进这个圈子以来，就非常努力到现在。我一直没有向他表白，原因是我不知道我对他的那种感觉到底是对朋友呢，还是恋人呢，或者只是工作伙伴。不过不管怎么样，一直以来我都是有朋友的身份，默默的守护着他。可木木他也不是温室里的花朵。不管怎么样，楚言，我还是要谢谢你，我要谢谢你。一直以来都愿意以朋友的身份守护在他的身边，你可别太得意啊！我告诉你，如果你对他不好的话，我就会就会怎么样？我告诉你，我不可能给你一丁点的机会，你别想趁虚而入。哎，比如说演戏的时候，我可以演爸爸，他演妈妈，是吗？皮蛋演我们孩子。有事出去一趟，晚上一块吃饭。昨晚辛苦你了，林一舟。
你继续生活怎么样啊？事发突然，惨绝人寰啊！今天有事儿没？出来让本大人安慰安慰你。好的，大人。对了，顺便我想问你点事儿。下班了，你在哪？要我去接你吗？不用，我和琳琳在外面玩呢。亏你，就我刚才说那几点，再改一下就行了。好的，林姐。老板，你可以走了。老板说你可以走了。文丽，帮我去我家拿些东西，带到木木那儿去。不去，去，有什么事吗？小姐跟贾飞，他们可能不在家。我去，去哪儿？解身。文丽告诉你的，广大人民群众告诉我的。话说，你怎么想的？林 boss 喜欢你已经很明显了呀。嗯，但别但是了。你自己看，林 boss 的表情都要笑开花了。林 boss 喜欢你这件事情呢，已经确认了。现在重点是，你是怎么想的？我，我也不知道。哎，夏林，你说，按照本编剧大人的经验，你是喜欢梅的跑喽？啊啊什么？你现在是难逃林 boss 的无耻善。我最近在研究姐弟恋，准备写个姐弟恋的剧本。男主呢，正好是个荷尔蒙爆棚的肌肉型小奶狗，正好趁这个机会，还可以研究研究。我怎么觉得，搜集素材才是借口呢？你怎么来了？我不能来吗
。我是说，你怎么知道我在这儿？文丽说，担心贾小姐的安全，我顺便过来接你回家。对，我是担心贾小姐跟夫人两个人晚上回去不安全。你说现在这些男人怎么都这么小肚鸡肠啊，一点基本的信任都没有，这以后还怎么来健身房找私教健身啊？木木的教练只能是我。凭什么你做主啊？因为你是我的夫人。我不管，你们把健身教练弄走了，到时候我们连肌肉猛男都没得看，所以你们得赔偿我。你来这儿就是为了看肌肉猛男吗？对啊，我就喜欢看肌肉猛男挥汗如雨，荷尔蒙爆棚，顺便还可以给我的新剧角色找感觉，特别热血沸腾，是不是，琳琳？对，看看你们两个刚才的样子，让我们以后怎么还有脸来这里、啊？我陪你啊！陪？你们两个怎么陪？文丽。好。